வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பகத்சிங் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ விடுதலை போராட்ட இயக்க தலைவர்களில் முக்கியமான நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற சிலபஸில் வந்து முக்கியமானவர்களில் பகத்சிங்கும் ஒருவர் ஓகேங்களா ஸோ அவரை பற்றி பார்க்கலாம் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த ஃபைவ் கொஷின் ஐஎம்சிலேருந்தே பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொரோனா இந்த இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து எக்ஸாம் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாமுக்கும் நம்மளுக்கு கால்ஃபருக்கும் அதாவது இந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க டிஎன்பிசி அறிவிச்சிருக்கு இன்றைக்கி ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம அதை ரிவிஷனுக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஃபுல்லாக ரிவிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப தெளிவாக நீட்டாக படித்து வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்ப்போம் மோதிலால் நேரு யாருடன் இணைந்து சுயராஜ்ய கட்சியை ஆரம்பித்தார் சித்ரஞ்சன் தாஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இணைஞ்சு சுயராஜ்ய கட்சியை ஆரம்பித்தாங்க இண்டிபெண்டன்ட் காங்கிரஸ் கட்சியை மதன்மோகன் மாளவியா யாருடன் இணைந்து ஆரம்பித்தார் லாலா லஜபதி ராய் ஆங்கில அரசியல் அமைக்கப்பட்ட இந்தியன் சட்டமுறை கமிஷனின் தலைவர் சைமன் சைமன் கமிஷன் இந்தியர்களால் புறக்கணிப்பதற்கான கா புறக்கணித்ததற்கான காரணம் என்ன சைமன் கமிஷனில் ஒருவர் கூட இந்தியர்களாக இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கா அதுதான் ரீசன் புகழ்பெற்ற பதினான்கு அம்ச கோரிக்கையை கொண்டு வந்தவர் முகமது அலி ஜின்னா ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு நடந்த அதே வருஷம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது அதே வருஷம் தான் நடந்துச்சு சட்டமறுப்பு இயக்கம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் நடந்தது ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பகத்சிங் பகத்சிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த லெசனில் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது இது இதை தவிர நம்ம படிக்க வேண்டிய வேறு எங்கேயுமே பகத்சிங் பற்றி படிக்க வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு லெவலில் தான் இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பகத்சிங்கின் பின்புலம் பகத்சிங் பத் பகத்சிங் பகத்சிங் அப்படின்னாவே ஒரு அந்த குண்டு வெடிப்பு நிகழ்வு தான் வரும் ஒரு புரட்சியாளர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலை வரும் அவருடைய அந்த தோழர்கள் நினைவுக்கு வருவாங்க நம்மளுக்கு அவர் சிறையில் இருந்த அந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் தான் இவருடைய இது ஓகே அந்த பிம்பம் பகத்சிங் அப்படின்னாவே அந்த பிம்பம் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது அது தான் ஓகே பகத்சிங் அப்படின்னா ஒரு ஒப்பற்ற நிலை அப்படிங்கிறது பகத்சிங் பிரதி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார் அவருடைய புரட்சிகர தேசியவாத நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு தனித்துவ த ஒரு தனி வழி அவருடைய ஒட்டுமொத்த விடுதலை இயக்கத்தின் லட்சியங்களுக்காகவே அவர் பெரிதும் பாராட்டப்பட பாராட்டப்படுகிறார் அதாவது அவருடைய அதாவது தேசியவாத அந்த நிலைப்பா தேசியவாதத்துக்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட அத்தனை முயற்சிகளுமே ஒரு தனியான ஒரு வழியாக தான் இருந்துச்சு அது பார்த்தோம்னா ஒட்டுமொத்த விடுதலை இயக்க லட்சியங்களுக்குமே அது வந்து பெரிதாக வந்து அது பாராட்ட பாராட்டப்பட்டு பேசப்பட்டது ஓகே பகத்சிங்கின் தந்தை கிஷன் சிங் தாய் வித்யாவதி கவூர் பகத்சிங் அதை இவங்களுடைய பகத்சிங் பிறந்த இடம் பார்த்தோம்னா பாகிஸ்தானுடைய ஒரு பகுதியான பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய லயல்பூர் மாவட்டம் ஜான்வாலா அப்படிங்கிற இடத்துல லயல்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஜான்வாலா அப்படிங்கிற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு ஓகே டேட் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு இடம் பஞ்சாப்பில் இருக்கக்கூடிய லயல்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜான்வாலா இவருடைய அப்பா பார்த்தோம்னா ஒரு தாராளவாதியாக இருந்திருக்கிறாரு இவருடைய குடும்பமே வந்து சுதந்திர போராட்ட குடும்பமாக இருந்திருக்கு இவருடைய பதினாலு வயசில் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்திருக்கு இவருடைய இடமை கால முதலாகவே இவர் வந்து இந்த அமைப்புகள்லாம் ஈடுபடுத்தியிருக்காரு என்ன அமைப்புகள் அப்படின்னா தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு எந்த அமைப்புகள்னா நவ்ஜவான் பாரத் சபா ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற அமைப்புகள்லாம் இணைச்சி தன்னை இணைத்து கொண்டிருக்கிறார் இதில் வந்து இந்த இரண்டாவது அமைப்பு அதாவது ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் இந்த அமைப்பில் இந்த அமைப்பை தோற்றுவித்தவர் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சச்சின் சன்யால் ஜோகேஷ் சட்டர்ஜி இவங்க ரெண்டு பேரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் இந்த ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகே இதுவே வந்து பகத்சிங்கால் இது மாற்றி அமைக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் அப்படின்னு பகத்சிங்கால் பகத்சிங்காலையும் அவருடைய தோழர்களாலையும் இது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு இது வந்து திருத்தி அமைக்கப்பட்டது ஓகே இது முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுங்க 
ஹிந்துஸ்தான் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சு இதோட சேர்த்து ஒரு பேரை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சோசலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகே இவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருந்தது அதாவது இந்த சோசலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வாசகத்தை இங்க உள்ள நுழைச்சதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமா இருந்தது எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ரஷ்யாவில் நடந்த அக்டோபர் புரட்சி இந்த சோசலிச சித்தாந்தங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா அந்த இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவங்களுடைய இதுல வந்து ஒரு செல்வாக்க செலுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுல தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் இந்த சோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷன் இந்த ஹிந்துஸ்தான் சோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷன்ல தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்திரசேகர் ஆசாத் சிவராம் ராஜகுரு சுகதேவ் தாய சுகதேவ் தாபர் இவங்களோட சேர்ந்து பகத்சிங்கும் இவ இதுல ஒரு ஒரு தலைவரா இருந்திருக்கிறாரு பகத்சிங்கின் குண்டு வீச்சு பகத்சிங் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த சித்திரம் அவருடைய பிபம் நினைவுக்கு வர்றது அந்த குண்டு வீச்சு அந்த நினைவு தான் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது இது வந்து எப்ப நடந்துச்சு இது எது எதனால இவர் இப்படி பேசப்பட்டாரு அந்த நிகழ்வு எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் எட்டு மத்திய சட்டமன்றத்தில் குண்டு வீசிய நிகழ்வு தான் ஓகே சோ இந்த குண்டு வீசிய நிகழ்வு பகத்சிங்கின் அந்த குண்டு வீசிய அந்த தருணம் எதுங்க அந்த டேட் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் எட்டு எந்த இடம் மத்திய சட்டமன்றம் ஓகே இந்த குண்டு பார்த்தா யாரையுமே கொள்ளுல ஆங்கில ஆங்கிலேயர் வந்து அந்த ஆங்கிலேயரால் இயற்றப்பட்ட அந்த சட்டங்களுக்கு எதிராக போராட்டக்காரர்களால் ஒரு செயல்படுத்தப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை அப்படி அதுதான் இந்த இது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த புரட்சியாளர்களால் இது வந்து கருதப்பட்டது இது வந்து யாரையும் இவங்களு இவங்களுடைய செயல்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு இதாக தான் இந்த குண்டு வீச்சு நடந்துச்சு என்ன சட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அதாவது தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு முற்றிலும் எதிரான ஒரு சட்டத்தை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றுவதற்காக அதற்கான தொழில் தகராறுகள் மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தும் நாளை தான் இவங்க வந்து இதற்கான தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதாவது குண்டு வீசுறதுக்கான அந்த நாளாக இவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தது என்னதுங்க தொழிலாளர் வர்க்கத்துக்கு முழுசா வந்து எதிர் அதாவது எதிரான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த மசோதாவை இவங்க வந்து தொழில் தகராறுகள் மசோதா அப்படின்னு ஒரு அறிமுகப்படுத்துற அந்த நாளை தான் இவங்க பண்ணாங்க லாகூர் சதி வழக்கு ராஜகுரு சுகதேவ் ஜதீந்திரநாத் தாஸ் இவங்களோட பகத்சிங்கும் மேலும் இருபத்தி ஓரு பேரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த லாகூர் சதி வழக்குல சாண்டர்ஸ் கொலை தொடர்பான விசாரணைக்கு அவர்கள் ஆளாக்கப்பட்டார்கள் இந்த வழக்கு வந்து இரண்டாவது லாகூர் சதி வழக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே சிறையின் மோசமான நிலைமைகள் பாரபட்சமான நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு மரணம் அடைந்தவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜதீந்திரநாத் தாஸ் தான் அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் சிறையிலேயே வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்து சிறையிலேயே மரணம் அடைந்தவர் ஓகே ஜதீந்திரநாத் தாஸ் பார்த்துக்கோங்க இப்படிலாம் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் சிறையிலேயே பகத்சிங்கோட சேர்ந்து இங்கே இருந்திருக்காங்க சிறையில் எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருந்திருக்காங்க அந்த அதில் வந்து அறுபத்தி நாலு நாள் வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்தவர் யாருங்க ஜதீந்திரநாத் தாஸ் தான் லாகூர் சதி வழக்கின் விசாரணைகள் முடியும் வரை குண்டு வீச்சு வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது ஸோ இந்த லாகூர் காங்கிர இந்த இந்த சதி வழக்கூடிய அந்த விசாரணையெல்லாம் இது பண்ணுற வரைக்கும் முடிகிற வரைக்குமே இந்த குண்டு வீச்சு இவர்கள் இந்த குண்டு வீச்சு வழக்கு இருக்குல்லே இது வந்து ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த வழக்கில் வந்து பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் இவங்க இவங்களுக்கு ஆயிரத்தி அக்டோபர் ஏழு அன்னைக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஸோ இந்த குண்டு வீச்சு வழக்கு இந்த வழக்கில் வந்து எப்போ இவங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிச்சாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க மூணு பேர்த்துக்குமே ஒன்றாத வச்சுருக்காங்க ஒரே நாளில் பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் இவங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் ஏழு ஸோ இவங்க வந்து மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் அந்த தருணத்தில் அவங்கக்கிட்ட இருந்த நம்பிக்கையையும் துணிவையும் காட்டிய பஞ்சாப் மாநில ஆளுநருக்கு அவர்கள் வந்து அவர்கள் இந்தியாவின் எதிர்காலத்து சாரி அதாவது தேசத்தின் விடுதலைக்காக மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் அந்த தருணத்திலும் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை குறித்த நம்பிக்கையும் துணிவையும் காட்டிய பஞ்சாப் மாநில ஆளுநருக்கு இவங்க வந்து ஒரு கடிதம் ஒன்னை எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த கடிதத்தில் முதலாளித்துவம் ஏகாதிபத்தியம் ஆகியவற்றின் நாட்கள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன இந்த போர் எங்களுடன் தொடங்கியதில்ல 
எங்கள் வாழ்க்கையோடு இது எங் எங்களால் மட்டும்தான் எங்களால் இந்த போர் தொடங்கியதும் அல்ல எங்களாலேயே இது முடிவு பெற போவதும் கிடையாது நாங்கள் போர் தொடுத்தால் போர் கைதிகள் போர் தொடுத்ததுனால நாங்கள் போர் கைதிகள் ஆனோம் என்று உங்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பு கூறுகிறது அப்படியானால் எங்களை தூக்கிலிடுவதற்கு பதிலாக சுட்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடிதத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து அந்த தண்டனை வந்து நிறைவேற்றப்படுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கடிதத்தை யாருக்கு எழுதியிருக்காங்க பஞ்சாப் மாநில ஆளுநருக்கு எழுதியிருக்காங்க அந்த கடிதத்தில் தான் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ கடிதத்தில் இருக்கக்கூடிய வரிகள் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகே இதெல்லாம் யாரால் சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பகத்சிங்கையும் அவருடன் இருந்த தேச பக்தர்களையும் புரட்சிகர தேசியவாதிகள் என சில குறிப்புகள் சொல்ல விவரிக்குது ஓகே ஸோ இவங்களோட இருந்த அந்த இயக்கத்தில் இருந்தவங்களையெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க புரட்சிகர தேசியவாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே வந்து ஒரு தவறான கருத்தாக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வரலாற்று புகழ் பெற்ற பகத்சிங் பிற புரட்சிகர தேசியவாதிகளிடமிருந்து அவருடைய குழுவினர் எவ்விதம் வேறுபடுகின்றனர் என்பது விள அப்படின்னு சொல்லி இவரே விளக்கம் அளிச்சிருக்கிறார் புரட்சி என்பது வெறும் குண்டு எறிதலா எறிதலோ கைத்துப்பாக்கிகள் சுடுவதோ அல்ல புரட்சி என்பது மனித குலத்தின் பிரிக்க முடியாத உரிமை சுதந்திரம் என்பது அனைவரின் அழியாத பிறப்புரிமை உழைப்பாளிகள் சமூகத்தின் உண்மையான ஆதரவாளர்கள் இவங்க இவ உழைப்பாளிகள் சமூகத்தின் உண்மையான ஆதரவாளர்கள் ஆவர் இந்த புரட்சியின் பலிபீடத்தில் நாம் மாபெரும் லட்சியத்துக்காக அளிக்கும் எந்த தியாகமும் அதற்கு முன்னாடி பெரிதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போ சொல்கிறாங்க விசாரணையின் போது நீதிமன்றத்தில் அவர் கூறினது பகத்சிங் சொன்னது ஓகே நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு நிறுத்தி வச்சுட்ருக்கும் போது அவங்களுக்கு முன்னாடி இதை வந்து சொன்னது தான் ஸோ வந்து என்னென்னு சொல்லியிருந்துருக்காங்க புரட்சிகர தேசியவாதிகள் நீங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு க கருத்து வந்து வேறு மாதிரி சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை எதிர்த்து தான் இவர் சொல்லியிருக்கா புரட்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குண்டு எறிதலாலேயோ கைத்துப்பாக்கியால் சுடுறதுனாலேயோ புரட்சி அப்படின்னு ஆயிட முடியாது புரட்சி வந்து மனித குலத்தோடைய பிரிக்க முடியாத ஒரு உரிமை தான் இது வந்து சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது அனைவருக்குடைய பிறப்புரிமை ஸோ பிறப்பினாலே கே ஒரு சுதந்திரம் அப்படிங்கிறதே பிறப்புரிமை அப்படிங்கிறது யாருடைய வாசங்க பாலகங்காதரத்தில் அதை சொல்லியிருப்பார் இல்லைங்களா சுதந்திரம் என்பது பிறப்புரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அடைந்தே தீர்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது இவர் சொல்லியிருக்காங்க உழைப்பாளிகள் சமூகத்தின் உண்மையான ஆதரவாளர்கள் தான் இந்த புரட்சியின் பலிபீடத்தில் நாங்கள் யாருமே வந்து நாம் நாங்கள் வந்து மாபெரும் ச லட்சியத்துக்காக அளிக்கும் எந்த தியாகமுமே இதற்கு முன்னாடி பெருசில்ல இதை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு விதமாக தான் அவர் அவர்களுடைய தரப்பு அறிக்கையை விடுத்த பின்பு புரட்சி ஓங்குக அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் முழக்கமிட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இங்குலாப் ஜிந்தாபாத் இங்குலாப் ஜிந்தாபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த தொடர் முழக்கம் அவர்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஓகே லாகூர் சிறைச்சாலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி மூணு அன்றைக்கி அதிகாலையில் பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் இவங்கெல்லாம் தூக்கிலிடப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எப்போ வந்து அவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி அக்டோபர் ஏழு அன்றைக்கி மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது விதிக்கப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி அக்டோபர் ஏழு தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி தங்கள் இவங்க வந்து தன்னுடைய இறுதி மூச்சு அடங்குற வரைக்குமே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க புரட்சி ஓங்கு ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக புரட்சி ஓங்குக அப்படின்னு முழங்கியவாறே தூக்கு மரக்கொடியை எதிர் அந்த கொ அந்த கொட்டடியை எதிர்கொண்டிருக்கிறாங்க தேசியவாதத்தின் புரட்சிகரமான அணியிரனான இந்த புரட்சியாளர்கள் இவங்களுடைய அந்த தியாகம் இல்லாமல் விடுதலை போராட்டத்தின் வரலாறு முழுமை அடையாது இது போன்ற வீரம் செறிந்த போராளிகளின் பட்டியலில் இடம்பெறும் இன்னொரு பெயர் யார் கல்பனா தத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களும் வந்து ஒரு பெரிய புரட்சியாளர் பகத்சிங் மாதிரியே தான் இவங்களும் அந்த புரட்சி அப்படி அந்த அதாவது புரட்சினதுங்க அந்த குண்டு வெடிப்பு மற்ற இதெல்லாம் ஈடுபடுறது ரொம்ப தாக்குதல் நடத்தி இது பண்ணுறது அந்த வி அந்த இதில் இவங்களும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த இதாக இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஹைலைட் பண்ண ஏரியாவில் ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் என்பது ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒரு அத்தியாயம் தான் ஸோ நம்ம பார்த்துட்டோம் இது வந்து சோசியலிஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு இது வந்து ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் முதலாதித்துவ ஏகாதிபத்திய அரசை தூக்கி எறிந்து புரட்சி ஒன்றின் மூலமாக ஒரு சோசியலிச சமூகத்தை நிலைநாட்டுவதுதான் இதனுடைய குறிக்கோள் 
ஸோ இந்த அமைப்பினுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோள் என்னவா சொல்லப்படுதுங்க ஏகாதிபத்திய அரசை வந்து தூக்கி எரிஞ்சு சோசலிச சமூகத்தை நிலைநாட்டுவது தான் இதனுடைய குறிக்கோளாக இருந்திருக்கு ஹிந்துஸ்தான் சோசலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக்கன் அசோசியேஷன் லாகூரில் சாண்டர்ஸினை கொன்றது போன்ற பல நடவடிக்கைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கு ஓகே சாண்டர்ஸ் கொலை வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வந்திருக்கு அது வந்து அதை பற்றின அந்த விஷயங்களில் இது இது மாதிரி பல விஷயங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தியிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் மாதத்தில் லாலா அதாவது லஜ் லாலா லஜபதி ராய் வந்து ஒரு கொடுமையான தாக்குதலுக்காக அவர் வந்து உட்படுத்தப்பட்டிருப்பார் அதை தொடர்ந்து தான் ராயின் மரணத்திற்காக அந்த லாகூர் காவல்துறையின் கண்காணிப்பாளரான ஜேம்ஸ் ஏ ஸ்காட்டுக்கு பதில் தவறுதலாக சாண்டர்ஸ் பலியாக இருக்கிறார் ஓகே ஸோ இவரால் தான் இவர் வந்து லாலா லஜபதி வந்து பயங்கரமாக கடுமையாக தாக்கப்பட்டிருப்பார் ஸோ இதை எது இதை வந்து இது பழி தீக்கிறதுக்காக பார்த்தோம்னா இவங்க இவருக்கு பதிலாக அதாவது உண்மையாக அவரை வந்து இது பண்ணது ஜேம்ஸ் ஏ ஸ்காட்டு பட் இதுக்கு பதிலாக இவர் வந்து சாண்டர்ஸ் வந்து தவறுதலாக பலியாக இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது டிசம்பரில் இர்வின் பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இந்த ஆண்டுகளில் கவர்னர் ஜெனரலாக வைஸ்ராயாக இருந்தவர் தான் இர்வின் பிரபு ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் கவர்னர் ஜெனரலாகவும் வைஸ்ராயாகவும் இருந்தவர் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது டிசம்பரில் இர்வி இர்வின் பிரபு பயணம் செய்து கொண்டிருந்த இந்த ரயிலை கொளுத்தும் முயற்சியிலும் இந்த இவர்கள்லாம் ஈடுபட்டிருந்திருக்காங்க பகத்சிங்கோட அவருடைய தோழர்களும் ஈடுபடுத்தி ஈடுபட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பஞ்சாப்ல உத்தரப்பிரதேசத்துல இது போன்ற எட்டு நடவடிக்கைகள் இவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு ஓகே இந்த மாதிரி இவன புரட்சிகரமான இயக்கங்கள்ல இவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இர்வின் பிரபு போன அந்த ரயிலை கொளுத்துறதுக்கான முயற்சி எப்ப நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஓகே இன்னொரு விஷயம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பகத்சிங் அவருடைய அவருடைய அவர் எழுதின புக்கில் இருந்து இந்த வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன புக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் ஏன் நாத்திகனாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் இருந்து தான் இந்த வரிகள் ஓகே ஓகே பகத்சிங்கோட இதை பார்த்துக்கோங்க நான் ஏன் நாத்திகனாக இருக்கிறேன் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய முந்தைய நம்பிக்கைகளுக்கும் தீர்மானங்களும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாற்றத்திற்கு உள்ளானது மிகவும் முக்கியமாக நமது முன்னோடிகளுடைய நிலவிய வன்முறை செயல்பாடுகள் மீதான மோகம் தீவிரமான சித்தாந்தங்களின் மூலம் மாற்றீடு செய்யப்பட்டது ஸோ என்ன சொல்கிறாருங்க என்னுடைய நம்பிக்கைகள் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய நம்பிக்கைகள் தீர்மானங்கள் எல்லாமே ஒரு மாற்றத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் ஒரு மாற்றத்துக்கு ஆளாச்சு முன்னோடிகளிடையே அதாவது மிக முக்கியமாக நம்ம நம்மளோட முன்னோர்களுக்கு முன்னோர்கள்கிட்ட இருந்து நிலவிய அந்த வன்முறை செயல்பாடுகள் மீதான மோதல் தீவிரமான சித்தாந்தம் அது ஒரு மாற்றீடு செய்யப்பட்டது ஒரு மாறுதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது இதில் எந்த மாயமும் இல்லை எந்த மாயத்திற்கும் இதில் இடமில்லை கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கைக்கும் இதில் இடமில்லை யதார்த்தமான அணுகுமுறையே இது நமது ஒழுங்குமுறையானது தீவிரமான தேவை ஏற்படும் பட்சத்தில் மட்டுமே வன்முறையை கையாள்வது நியாயப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எந்த வந்து இது இந்த யதார்த்தமான அணுகுமுறை அப்படிங்கிறது வந்து தேவை ஏற்படும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சாதான் நம்மளால வந்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து நம்மளை இதை மீட்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முயற்சியை அந்த வன்முறையை கையாளக்கூடிய கையாளுறது நியாயப்படுத்தக்கூடியது தான் அப்படின்னு சொல்றாரு அனைத்து வெகுஜன இயக்கங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு கொள்கையாக அகிம்சை இருக்கும் வழிமுறைகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன நாம் எந்த லட்சியத்திற்காக போரிட்டமோ அதன் தூய கருதுகோளே மிக முக்கியமானது ஸோ எல்லாமே ஒரு அகிம்சை வழியிலே நடந்திருக்கு புரட்சி வழியிலே நடந்திருக்கு ஸோ எல்லா எந்த வகையில் நடந்தாலும் நம்ம எந்த லட்சியத்திற்காக போரிட்டமோ அதுதான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு கருத்தாக்கம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே இது எங்கிருந்து சொல்லப்படுறது பகத்சிங் ஒரு நூல் நான் ஏன் நாத்திகனாக இருக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து கொஷின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் 